。哎、欸，不知道大家有没有这种经历过哈？有时候啊，我们常常会感觉到有一些事情似乎被一股冥冥之中的力量推动着，然后啊，我们当下可能觉得好像也还没什么。但一旦过了一个时间段，再回过头来看的时候，就发现啊，这中间好像有一些神秘的力量正在操控着我们。今天呢、啊，我就来带大家探索一下这件事情神奇的奥秘。而这件事情呢，就是来自于这本书《灵魂的真相》。好，嗨，大家好，我是刀神，我是一个啊对很多事情都感到好奇、都想探索的创意人。会跟大家聊这件事情啊，是跟我最近在台北开的课程有关哦。我最近在台北开了一堂跟创意思考力有关的课程。那起初呢，是我的出版社布克文化，他在作者的群里面就说：“哎呀，我们现在有场地可以免费的给大家使用这样。”然后呢，我当时就上去看，我就看，哎，有刚好一个礼拜六、礼拜天的时间啊、呃，没有人 booking 这样，然后我就把它 booking 下来，我就不管三七二十一，先做。先定下来再说，然后定下来要干嘛？其实我想老半天也想不到、啊。其实我脑中就忽然出现了，哎，不然来弄创意思考力的课程吧。可是这个问题就是，我如果来台湾开这个课程，我的团队都不在台湾，那这里面有很多事情要弄，我我弄得好吗？我当时脑中就出现这个疑惑哈，因为这里面包含的设计啊，然后客服啊、招生啊、现场执行等等很多问题。其实光想啊，你就觉得很烦了。但是我那时候想了，反正不停都不停下来了，那就把它拿下来讲嘛。哈，在想这个过程当中啊，你就会开始对自己有一些怀疑：我到底行不行？我到底可不可以把这件事情弄好？那两天为什么没有人定呢？因为那两天啊，其实就是母亲节，也是因为母亲节，所以报名的状况不是很理想。其实啊，我当时脑中有很多很多对自己的怀疑，对这些所有事情的疑惑。不过啊，每次当我有这些疑惑、有这些怀疑的时候，我仿佛都可以听到一个声音，这个声音就是做就对了，不要想这么多。然后也就是因为这样啊，我就硬着头皮往下干。结果呢，这个课程啊，没想到非常的顺利把它开完了。不但开完啊。中间本来我会遇到的很多困难也都一一解决了，比如说我的所有视觉设计都在最后一天才做完，然后，呃，我在商会里面的数位印刷的伙伴们，就用一天的时间帮我赶工，高质量的制作完所有的课件制作物，然后呢，也是因为人手不够的问题啊，其实我在最后一天其实还有点焦躁，结果没想到商会的伙伴 Joyce 啊主动打电话给我说，哎呀。那个看我的课程要弄了，她愿意来帮我，然后包含她的男朋友都愿意来协助我。反正啊，这一切的一切啊，似乎好像都在最后一刻顺利完成了。那当然，招生的问题也是其中一个问题。不过啊，在最后一天，我的课堂上是全满，刚刚好，多一个我都塞不下，少一个看起来都很奇怪。其实最后啊，我收获到了很多有形或无形的。呃，价值或好处，我就不一一细数了。但更重要的是啊，这整件事情啊，仿佛就像有一股神秘的力量推动着我不断的前进，而且这个显化的速度非常快，而且非常的顺利，都让我感觉到它不太像只是单纯的运气好而已。这一本书的作者啊，严格来说有三个人，第一个人呢叫做 Monica， 哦，那就是这本书的作者；第二个呢叫李卡罗。李卡罗的角色是什么呢？他有点像是在接收讯息的一个人。第三个啊，叫做克里昂。克里昂呢，看起来有点不太像地球人，他看起来很像外星人，又很像是一个你你不能把他理解成人。不过他们之间关系就是，呃，克里昂把一些讯息、把一些知识丢给李卡罗，李卡罗呢把他接收下来以后，跟莫妮卡讨论，然后让莫妮卡写出来。所以啊，这本书到底是一本什么书啊？其实这本书，如果你简单的理解啊，就是一个不是在这地球上的人，把关于灵魂的真相告诉了一个叫李卡罗的人，然后李卡罗呢，把这事情告诉了莫妮卡，让莫妮卡把它写下来。好，那大家一定对克里昂这个人感觉到好奇。
其实我在看完这本书以后，我认为克里昂是什么？他有点不太像一个人，他感觉像是一个能够告诉你很多讯息。告诉你很多我们不知道知识的一个这样的角色，而这个角色呢，它不一定是人，它可能是一种感觉。好，那我我称这种感觉为知晓感。那什么叫知晓感？知晓感就是很多时候啊，我们在看待一件事情，我我不一定知道这件事情的答案是什么，但是我就是知道，我就是知道这里面到底发生了什么事。好，那我们先来聊一聊啊，灵魂是什么？灵魂这个词啊，我们还蛮常见的哈，比如说灵魂乐啊、灵魂歌手啊等等这些东西。但是事实上，这个词常见，但我们好像也不太知道这个词到底真正的意思是什么，似乎没有人可以清楚说明白。在这本书当中，他提到灵魂啊是造物主的一部分，当到了地球的时候啊，就有多次元的自我灵魂碎片被装进我们现在的身体，也就是说灵魂。其实它有很多不同的小小碎片，放到每一个身体里面，然后剩下的一大部分啊，就还是在这整个宇宙当中。好，所以这也就是为什么有时候我们有时候在在讲话啊，或者在看一些事情的时候，或者发生一些事情中，我们脑中总会出现一些画面，灵光一闪的画面。其实如果你能够了解这本书的很多细节，你就会发现这灵光一闪，有可能就是其他次元的灵魂碎片。正在经历的事情，只是在那个某一个瞬间，你跟他搭到线了，所以你才会有灵感跟直觉的画面。好，就像这一次啊，我弄这个场地，我我在把这个场地弄下来的时候，正在思考要做什么时候，其实我脑中就忽然出现了，哎，不然来弄创意思考力的课程吧，好，或者是办创意思考力课程的整个画面。你说这个直觉是哪来的？其实我也不好说，也许是搭到。我另外一个灵魂次元正在做的事情，而这个事情呢，也就是在办创意思考力，那又可能是另外一种我过去办的课程的经验被放到这里来。反正不管怎么样，我就是跟着这次的直觉去做了创意思考力的课程。我们人总是用线性的逻辑来思考问题，所以才会有前因跟后果。可是如果今天我们不用线性的思维来思考问题的时候，你就会发现很多问题是一种开放性的思考，因为我要有这个结果，所以中间的可能性都是有可能发生的。那我因为我们要这个结果，所以中间可以达成这个结果的方法就很多了。当如果今天啊，我们要来理解这件事情，每个灵魂都放在不同的身体里面，正在经历每一个事情，只是偶尔会串联在另外一个灵魂当中发生的事情。那是不是就会更加容易理解我们脑中为什么时刻会出现一些直觉、一些灵感呢？这个部分呢、啊，在这本书里面有非常详细的解说。所以啊，现在我们要来读这一本《灵魂的真相》的时候啊，请大家先不要用人类的线性思考来看待灵魂这件事情，我们必须用更开放性的逻辑，才能够接受这个不是地球上的知识的发生。在这本书当中啊，克里昂说灵魂有三个组别，这分别是人类灵魂组、核心灵魂组跟盖亚灵魂组。这三个灵魂组别啊，彼此互补，但却又各自独立。然后呢，这个三个灵魂组当中，其实又各有三种属性。所以呀、啊，每一个人类都会有九种灵魂属性。这九种灵魂属性啊，会跟着人类的演化而改变。而这每一个灵魂组别当中啊，都各有一个高我的属性。这个高我就像什么？这高我就像是啊，连接每个灵魂组的连接点。好，那我们刚刚讲到高我，很多人会问，那高我是什么？其实高我啊，在克里昂的定义当中，是来自于神性的核心来源。什么叫神性的核心来源？对我来说，它有点像是你内心的声音。而这个内心的声音啊，它背后牵扯的就是刚刚说的三个灵魂组啊，人类灵魂组、核心灵魂组跟盖亚灵魂组。那我们要怎么样让这个高我的状态是被清楚的感知到呢？比如说，当你要开始做一件坏事的时候啊，你有可能会听到一个声音告诉你不要这么做。好，那这个告诉你的这个声音啊，它其实就是高我提醒你。为什么会告诉你不要这么做？也许它跟你的人类灵魂有关
，他就像是一个神一样的存在，在你的内心里面，他知道你在想什么，他也是你的一种直觉，他会在你脑中闪过一个画面，他会告诉你一些事情，甚至让你知道发生的一些事情，而且告诉你你想要知道的答案。所以，当我们知道了高我这个东西之外啊。我们就来一一拆解三个灵魂组里面的不同的内容，比如说啊，人类灵魂组三个属性当中，除了高我之外，另外两个分别是人类的意识跟天性。如果呀、啊，要明确的来说，人类的意识是什么，你可以理解为，呃，我们大脑的思考。好，那我们的大脑思考呢，都还是偏于三维空间的，好，因为我们就是三维空间的人嘛。这个人类的思考啊，其实还蛮特别，因为现在你看看很多人，其实会追求身心灵的角度，其实也就代表着人类的思考啊是逐渐会有多次元的情形，并且大家对这个事情的接受程度也越来越高，所以在这个进化的过程，你的人类思考将决定了你最后会变为谁。好，那另外一个呢，就是属于天性啊，所谓的天性啊，就是我们与生俱来的天赋与能力。这个天赋与能力啊，藏在我们的细胞内部，只要透过一定的方法，就可以启发了这一部分的天赋。就像是啊，我小时候其实我没有接触水之前，我都不知道我水性这么好；在我没有接触棒球的时候，我不知道我的反应这么快；在我没有接触到广告的时候啊，我不知道我的创意思维是这么的活跃。这些都是属于我们的天性。它有可能可以透过一些仪式被唤醒啊，比如说音乐啊，比如说一些呃运动啊，一些仪式，它能够唤醒我们天生的这一部分的属性。所以啊，高我在人类族里面呢、啊，它就像是连接我们人类意识跟我们天性的一个开关。对内是这样，对外呢，它又像是连接的另外两个灵魂组的接口。所以啊，在我们这个理解当中。高我就很像是直觉连接了你的意识跟天性之间，那怎么去理解这件事情呢？就像是当我们脑中出现了一个我们自己人类的想法的时候，我们在看待一个问题，你只要问自己：我真的要这么做吗？这个时候啊，你的大脑就会开始思考，而那个所谓的思考啊，并不是我们过去理解的呃人类的思考，人类思考其实都在。经验上面去会做判断，但是呢，直觉性的思考它其实会跳脱逻辑，跳脱经验。像有时候我在做顾问的时候啊，帮一家公司在看看他们公司有没有问题的时候，该怎么解决问题的时候，我会看大量的数据。在看大量的数据的时候，我脑中有时候就会闪过一些点子、一些画面。其实我就会开始记下这些点子、这些画面。当我在看更多的资料的时候啊，我就会发现我脑中的那些。画面那些创意会慢慢的根据资料慢慢成型，并且弄到最后啊，多半这些创意都是用得上，而且很好用。所以啊，查看大量的数据，用理性的判断就是人类的意识。然后呢，脑中的这些画面啊，就是直觉。所以啊，是透过这些大数据启动了我的直觉，发挥了我的创意天性。应该在人类灵魂组就是这个道理。讲了这么多啊，我们还没有讲完。我们在下一集再来聊一聊剩下没有聊完的。